வெல்கம் பேக் ஃபியூச்சர் மெடிக்கோஸ் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம சிஎம்சி வெல்லூர் சம்பந்தமா வந்த ஒரு கோர்ட் ஜட்மெண்ட பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த கோர்ட் ஜட்மெண்ட்னால தமிழக மாணவர்களுக்கு என்ன மகிழ்ச்சியான செய்தி மற்ற மாநில மாணவர்களுக்கு என்ன அதிர்ச்சியான செய்தி ரைட் அதுதான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் நீங்க ஒரு தமிழக மாணவரா இருந்தா உங்களுக்கு நிச்சயமா இதுல கொஞ்சம் பெனிஃபிட் இருக்கு மற்ற மாநில மாணவர்களுக்கு இதுல வந்து கொஞ்சம் ஒரு அடின்னு சொல்லலாம் அதுவும் கட் பர்டிகுலரா கிறிஸ்டியன் மைனாரிட்டி கேண்டிடேட்ஸ் மற்ற ஸ்டேட்ல இருந்து டயசிஸ் மூலமா சர்ச் மூலமா ரெக்கமெண்டேஷன்ல வர கேண்டிடேட்ஸ்க்கு இது வந்து ஒரு லாஸ்ட் மினிட்ல வர இந்த ஜட்மெண்ட் வந்து ஒரு பெரிய அடியா இடியா இருக்கும் ரொம்ப நாள் ரொம்ப வருஷமா வெயிட் பண்ணி கனவு கண்டுகிட்டு இருந்தவங்களுக்கு கடைசி நிமிஷத்துல பக்கத்துல வரும்போது வந்து ஸ்லிப் ஆகி போறது வந்து ரொம்ப அதிர்ச்சியா தான் இருக்கும் பட் நம்ம தமிழ் மாநிலத்தை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு அவங்க கிறிஸ்டியன் கேண்டிடேட்ஸா இருந்தாலும் சரி நான் கிறிஸ்டியன் கேண்டிடேட்ஸா இருந்தாலும் இதுல ஒரு சின்ன பெனிஃபிட் இருக்கு எப்படி பெனிஃபிட்னு பார்ப்போம் முதல்ல இது என்ன கோர்ட் ஜட்மெண்ட் சார் இது என்ன கோர்ட் ஜட்மெண்ட் என்ன சொல்லி இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் என்னைக்கு நடந்தது இந்த டிஸ்கஷனா கொஞ்ச நாளாவே இந்த கோர்ட் கேஸ் போயிட்டு இருக்கு ஆனா இப்ப வந்து பிப்ரவரி பதினாலு ரெண்டு ரைட் அன்னைக்கு வந்து ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு இன்டர்யூம் ஜட்மெண்ட் சொல்லலாம் இது வந்து போஸ்ட் கிரேஜு பிஜி அட்மிஷன் அதே போல யூஜி அட்மிஷன் ரெண்டுத்துக்குமே சேர்த்து தான் சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா குறிப்பா நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்த பாயிண்ட் தான் அதாவது வந்து அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த அட்மிஷன்ஸ் ஷேல் பி மேட் ஃப்ரம் த லிஸ்ட் ஆஃப் கிறிஸ்டியன் மைனாரிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை த ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ரிமைனிங் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சீட்ஸ் ஷேல் பி ஃபில்டு பை த மேனேஜ்மெண்ட் பை த சேம் ப்ரொசீஜர் தட் வாஸ் ஃபாலோட் இன் டூ தௌசண்ட் ஸோ சிஎம்சி வேலூர் இத்தனை வருஷமா பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போது இருபது கடந்த மூணு வருஷத்துல அவங்களுடைய ப்ரொசீஜர் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுவத்தி நாலு சீட்டு வந்து கிறிஸ்டியன் மைனாரிட்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு நல்லா அலாட் பண்ணிடுவாங்க அதாவது வேற வேற ஸ்டேட்ல இருந்து தமிழ்நாட்டில இருந்தும் இருப்பாங்க இப்போ திருச்சி டயசிஸ் திருநெல்வேலி டயசிஸ் மெட்ராஸ் டயசிஸ் அந்த மாதிரி வந்து வேற வேற சர்ச்சில இருந்து அதே மாதிரி கேரளா ஆந்திரா அந்த மாதிரி வந்து வேற வேற ஸ்டேட் நார்த்ல இருந்து நார்த் ஈஸ்ட்ல இருந்து அங்கங்க இருந்து ஒரு ரெண்டு கேண்டிடேட்ஸ் வந்து வேற வேற டயசிஸ்ல இருந்து எடுப்பாங்க ஒரு கேண்டிடேட் அல்லது ரெண்டு கேண்டிடேட் இது எல்லாமே வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் இருக்கணும் அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் இல்லாம நீட் ஸ்கோர் இருக்கணும் அந்த டயசிஸ்குள்ளார யார் அதிகமான ஸ்கோர் வாங்குறவங்களோ அவங்களுக்கு வந்து சீட்டு கிடைக்கும் இது வந்து கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி நாலு கேண்டிடேட்ஸ் இந்த மாதிரி வருவாங்க ஒரு பத்து கேண்டிடேட் பாத்தீங்கன்னா சிஎம்சி வேலூரோட ஸ்டாஃபுக்கான குழந்தைங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி ரிசர்வேஷனும் இருந்தது ஒரு பத்து சீட்டு கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி நாலு சீட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து நம்ம தமிழ் மாநில மாணவர்களுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைவான சீட்டு தான் நிறைய இருக்காது மேபி ஒரு பத்து சீட் இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் வேலூர் டயசிஸ் திருச்சி டயசிஸ் திருநெல்வேலி டயசிஸ் ராம்நாத் டயசிஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் ப்ராப்ளி ஒரு பத்து சீட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அல்லது மேபி ஒரு பதினஞ்சு சீட் இருக்கலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மீதி இருக்க பதினஞ்சு சீட் வந்து ஓப்பன் கேட்டகரி அந்த ஓப்பன் கேட்டகரி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்படிஷன் அதிகமா இருக்கும் அதுலயும் வந்து ரொம்ப கம்மியான தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் உள்ள வருவாங்க இப்ப இந்த வருஷம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட்லனாக்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ப்ரொசீஜரை வந்து ஒத்துக்க மாட்டோம் எல்லா காலேஜஸும் மைனாரிட்டி காலேஜஸ் ஐம்பது பர்சன்ட் சீட் கவர்மெண்ட் கோர்ட்டாக கொடுக்குறாங்க முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் சீட்டு தான் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு போகுது பட் சிஎம்சி வேலூர் எல்லா சீட்டையும் எடுத்துக்கிறாங்க இதை நாங்கள் ஒத்துக்க முடியாதுன்னு சொன்னோன்னே இதை எதிர்த்து தான் சிஎம்சி வேலூர் கோர்ட்டுக்கு போனாங்க பட் ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட இந்த கேஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டுக்கு ஃபேவராக தான் வந்திருக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சீட்ஸ் அதாவது வந்து எழுபது சீட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மொத்தமே நூறு சீட்டு தான் அதனால எழுபது சீட்டு வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஒரு மெரிட் லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் அந்த மெரிட் லிஸ்ட்ல யார் இருப்பா தமிழ்நாட்டை நேட்டிவிட்டியா இருக்கிற கிறிஸ்டியன் கேண்டிடேட்ஸ் ஸோ கிறிஸ்டியன் கேண்டிடேட்ஸ் தான் திரும்ப ஆனா தமிழ்நாடு நேட்டிவிட்டி இருக்கவங்க அதே மாதிரி ஏதாவது ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்கணுமா
அதே மாதிரி முதல்ல வந்து நிறைய ப்ராட்டஸ்டன்ஸ் அதாவது சிய கிறிஸ்டியன்ஸ்குள்ள இருக்கிற ஒரு பிரிவுக்கு மட்டும்தான் ப்ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் வேணா உள்ள வரலாம் ரோமன் கத்தலிக்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க கூட இதுல உள்ள வரலாம் ஸோ எந்த வித பிரிவினையும் கிறிஸ்டியன்ஸ்குள்ளார இந்த அட்மிஷன்ல இருக்காது இந்த செவன்டி சீட்ஸ்க்கு யார் வேணா இருக்கலாம் எந்த கிறிஸ்டியன்ஸா இருக்கலாம் ஆனா தமிழ்நாடு நேட்டிவிட்டி இருக்கணும் தமிழ்நாடு நேட்டிவிட்டி சர்டிபிகேட் இருக்கணும் அவங்களுக்கு இந்த எழுபது சீட்டு கொடுத்துருவாங்க மீதி இருக்க முப்பது பர்சன்ட் அதாவது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி நைன் சீட்ஸ் தான் இருக்கும் ஒரு சீட்டு வந்து சென்ட்ரல் போல் கோட்டாவுக்கு ஏற்கனவே அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ மீதி இருக்க டுவெண்ட்டி நைன் சீட்ஸ் மட்டுமே தமிழ் சிஎம்சி வேலூர் லாஸ்ட் இயர் என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அதாவது வந்து வேற வேற டயசிஸ்ல இருந்து வர ரெக்கமெண்டேஷனை பேஸ் பண்ணி டுவெண்ட்டி நைன் சீட்ஸ் அலோகேட் பண்ணலாம் இதுக்குள்ளார அவங்க வந்து திரும்ப வந்து அந்த ஸ்டாஃப் கோட்டா வேணும்னா அவங்க வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க சரி ஆஹ் இது வந்து அடுத்த வருஷத்துக்கும் அப்ளிக்கல் அதான் கேட்டா இல்ல இது வந்து இந்த வருஷத்துக்கான ஜட்ஜ்மெண்ட் அடுத்த வருஷத்துக்கு என்ன நமக்கு தெரியாது இன்னும் வந்து கேஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு திரும்ப செவன்த் மார்ச் திரும்ப ஹியரிங் இருக்கு ஸோ இது வந்து இந்த வருஷத்துக்கான ஜட்ஜ்மெண்ட் நீங்க கேட்கலாம் ஆமா சார் வெறும் கிறிஸ்டியன் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு தானே சார் எனக்கு பெனிஃபிட் எழுபது கிறிஸ்டியன் கேண்டிடேட்ஸ் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த எழுபது கேண்டிடேட்ஸ்க்கு பெனிஃபிட் நான் கிறிஸ்டியன் கேண்டிடேட் இல்லை சார் எனக்கு என்ன சார் பெனிஃபிட் இதில் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ரைட் நான் ஏன் இதில் வந்து எல்லாத்துக்குமே பெனிஃபிட் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பெனிஃபிட்னு சொல்கிறேன்னு இப்போ உங்களுக்கு புரியும் நான் அதை வந்து அந்த மெரிட் லிஸ்ட் காட்டுறேன் உங்களுக்கு இதுதான் வந்து இப்போதைக்கு எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ் லிஸ்ட்டு கிறிஸ்டியன் மைனாரிட்டி லிஸ்ட்டு வெப்சைட்டில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் என்னன்னாக்க அவங்க வந்து வெறும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு அப்ளை பண்ணவங்களை மட்டும் எடுக்கல முதல்ல வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு அப்ளை பண்ணவங்க மட்டும்தான் சிஎம்சி வேலூர் சீட் எடுப்பாங்க இப்போ இது இந்த கடைசி நிமிஷத்தில் சேஞ்ச் வந்ததுனால கிட்டத்தட்ட எழுபது சீட்டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மூலமாக போக போகிறதுனால அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் அப்ளை பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் கிறிஸ்டியனாக இருந்தால் உங்களுடைய நேமை இந்த லிஸ்ட்டில் கிறிஸ்டியன் மைனாரிட்டி லிஸ்ட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நீங்க ஒருவேளை வந்து கவர்மெண்ட் சீட் எடுத்திருப்பீங்க கவர்மெண்ட் காலேஜ் எடுத்திருப்பீங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு கரெக்டா தெரியல பட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ரேங்க் ஃபைவ்ல இருக்க காலின்றவர் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி மார்க்ஸ் கவர்மெண்ட் கோட்டா ரேங்கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூத்தி பதினாலு இந்த கேண்டிடேட் ஒருவேளை வந்து இப்ப தமிழ்நாட்டில் சீட் எடுத்திருக்காருன்னு வச்சுப்போம் இவரு மேபி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சிஎம்சி வேலூர் சிஎம்சி வேலூர்ல இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்தா என்ன ஆகும் இந்த கேண்டிடேட் கவர்மெண்ட் சீட்டை ரிசைன் பண்ணிட்டு ரவுண்ட் ஒன்ல அலாட் பண்ண கவர்மெண்ட் சீட்டை ரிசைன் பண்ணிட்டு சிஎம்சி வேலூர்ல போய் ஜாயின் பண்ணிடுவார் ஸோ எவ்வளவு பேர் போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு எழுபது பேர் எதுல இருந்து போவாங்க மோஸ்ட்லி இவங்க எல்லாம் ஒன்னு ஆல்ரெடி வந்து இவங்க எல்லாம் ஆல் இண்டியா கோட்டால சீட் எடுத்திருப்பாங்க அல்லது இவங்க எல்லாம் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கோட்டால சீட் எடுத்திருப்பாங்க ஸோ இவங்க வந்து சிஎம்சி வேலூருக்கு மூவ் பண்றாங்கன்னா என்ன ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எழுபது பேர் ரைட் இந்த எழுபது பேர் என்ன ரேங்க் வருதுன்னு அப்ராக்சிமேட்லி பார்ப்போம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்டி கேண்டிடேட்ஸ் ரைட் ரஃப்லி தான் பார்க்குறேன் நான் இது ஏன்னா இந்த லிஸ்ட் மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு கிட்டத்தட்ட செவன்டி கேண்டிடேட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அசியூமிங் எல்லாமே இந்த டாப் செவன்டி கேண்டிடேட்ஸ் போறாங்கன்னு வச்சுக்கிட்டாக்க ஃபைவ் நைன்டி எயிட் வரைக்கும் கேண்டிடேட்ஸ் மூவ் பண்றாங்க அதாவது ரேங்க் தௌசண்ட் எயிட்டி ஃபோர்க்குள்ளே இருக்க ஒரு எழுபது பேர் ஓகே ஸோ ஓப்பன் கேட்டகரியில் இருக்க கேண்டிடேட்ஸ் ஒரு எழுபது பேர் சிஎம்சி வேலூருக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இந்த எழுபது பேர் போனால் மற்ற உங்களுக்கெல்லாம் என்ன பெனிஃபிட்டு ரவுண்ட் டூல சீட்டு வேக்கன்சி வரும் இது வரைக்கும் நமக்கு ரவுண்ட் டூல சீட்டு வருமா வராதான்ற குழப்பம் இருந்தது லாஸ்ட் இயர்லாம் ஆல் இண்டியா கோட்டாலேருந்து சீட்டு வந்துடும் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு நூறு நூற்றம்பது சீட் அங்கே ஆல் இண்டியா கோட்டாலேருந்து வரதுனால ரவுண்ட் டூல நிறைய மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் பட் இந்த வருஷம் அதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை யாராவது கேண்டிடேட்ஸ் ரிசைன் பண்ணால் தான் வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ இந்த எழுபது கேண்டிடேட்ஸ் சிஎம்சி வேலூருக்கு மூவ் பண்ணினால் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு பர்டிகுலர்லி கேண்டிடேட்ஸ் கீழே இருக்கிறவங்க சீட்டு கிடைக்காதவங்க
சிஎம்சி வெல்லூர் ஒரு கனவு காலேஜ் ரைட் அது கிறிஸ்டியன் கேண்டிடேட்ஸா இருந்தாலும் சரி யாரா இருந்தாலும் சரி ஒரு கனவு காலேஜ் ட்ரீம் காலேஜ் ரைட் கண்ணை மூடிட்டு போய் ஜாயின் பண்ணலாம் ஒண்டர்ஃபுல் காலேஜ் படிக்கிறதுக்கு அகடமிக்கலி ஒண்டர்ஃபுல் காலேஜ் ப்ராக்டிஸ்க்கு நீங்க நல்ல டாக்டர் ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இதை விட பெஸ்ட் காலேஜ் இந்தியாவில் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல மற்ற காலேஜஸ் பத்தி எனக்கு தெரியல ரைட் ஐம் ஐம் நாட் கோயிங் டு கம்பேர் இட் பட் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஒண்டர்ஃபுல் காலேஜஸ் என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேன் ஐ ஹவ் சீன் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் காலேஜஸ் இன் இந்தியா இன் மை ஒப்பீனியன் ஸோ தமிழ்நாடு கேண்டிடேட்ஸ்க்கு இந்த ஜட்மெண்ட்னால நிச்சயமா நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் கேண்டிடேட்ஸ் பார்டர் லைன்ல இருக்கவங்க சிலருக்கு சீட்டு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஓகே ரொம்ப நிறைய கேண்டிடேட்ஸ் இல்லை பட் மேபி லைக் ஒரு செவன்டி கேண்டிடேட்ஸ் மூவ் பண்றதுனால எகெயின் அந்தந்த கம்யூனிட்டி ரேங்க் தகுந்த மாதிரி தான் சீட் வரப்போகுது மேபி லைக் ஒரு பிசி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது எழுபது பேர் மூவ் பண்ணாங்கன்னா ஒரு முப்பத்தஞ்சு சீட் கிட்ட கிரியேட் ஆகலாம் ரைட் எக்ஸாக்ட் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் எனக்கு தெரில பட் சர்டன்லி ஒன்றுமே இல்லை நினச்சிட்டு இருந்த நமக்கு இந்த அட்லீஸ்ட் இந்த எழுபது சீட்டு கிரியேட் ஆனிச்சுன்னா தேர் வில் பி சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரைட் இது வந்து ஜஸ்ட் கிவ் யூ சம் ஹோப் என்ன எக்ஸாக்டாக நடக்கும்ன்றது இன்னும் எனக்கும் தெரியல இது கவுன்சிலிங் எல்லாம் முடிஞ்சு அடுத்த வாரம் வந்து சிஎம்சி கவுன்சிலிங் அணையுமா அடுத்த வாரம் நடக்கலாம் அடுத்த வாரம் நடக்கும்போது ஓரளவுக்கு நமக்கு வந்து எக்ஸாக்டா என்ன சிச்சுவேஷன் தெரிய வரும் அது தெரிஞ்சதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் மார்ச் ரவுண்ட் டூ நடக்கும்போது உங்களுக்கு அதில் பெனிஃபிட் இருக்கா இல்லையான்றது ஓரளவுக்கு கிளாரிஃபை ஆகிடும் ரைட் திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ இது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஹாப்பியான நியூஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் பாய் பாய் தேங்க்யூ